Mga idol at kabayan, breaking news! Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsalita na sa maraas na aksyon ng China laban sa sibilyang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Humingi na ng tulong ang Pangulo at kinumpirma nito na nag-alok din ng tulong ang mga kaalyado, partners at kaibigan ng Pilipinas upang masiguro ang ating proteksyon sa West Philippine Sea. Hindi pinalampas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang China. Sinabi nito na hindi dapat tayo matakot, tatahimik, susuko o magpasako. United Kingdom at Amerika pinatawan ng parusa ang China dahil sa pagtangkang pagnakaw ng mga sensitibong impormasyon at marami pang iba Chinese ambassador ipinatawa ng UK Deputy Prime Minister. We summoned the Chinese ambassador and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes on the individuals and the group responsible. Such action from China will not be tolerated. Good news! Dalawang bagong barko ang Guardian Class Patrol Boats na gawa ng Australian Ship Builder. Makuha ng Pilipinas para mapalakas ng bansa ang kakayahan sa maritime. Pusibling dito gagawin sa Balamban, Cebu ang naturang mga barko para sa Pilipinas. Pagkampi ng India sa Pilipinas, ikinatawa ng mga Pilipino. Pero ikinagalit naman ng China. Walong sabali ng India, sabay na nag-operate upang ipakita sa China at sa mundo ang lakas nito. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa ginawang paggamit ng dahas ng China sa sibilyang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakipag-usap na ito sa mga kaalyado, partners at kaibigang mga bansa ng Pilipinas. Ang mga bansang ito ay nag-alok ng tulong kung ano ang mga pangailangan ng Pilipinas upang proteksyonan at siguraduhing ligtas ang ating soberanya, karapatan sa soberanya at maritime jurisdiction habang pinapanatili ang kapayapaan at patatag na ido. Pacific. Sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na sa darating na linggo, ang gobyerno ng bansa ay ipapatupad ang tinatawag nitong Response and Countermeasure Package na proportionate, deliberate at reasonable sa walang tigil, illegal, mapilit, agresibo at mapanganib na pag-atake ng mga China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia. Dagdag pa ng Presidente ng Pilipinas, hindi tayo naghahangad ng gulo sa alimang bansa at sa bansang nagkukunwa rin kaibigan natin sila, ngunit hindi tayo matatako, tatahimik. Susuko o magpasako Sa ibang balita naman mga kabayan Good news Isang bagong impormasyon ang lumabas Ng Pilipinas ay kukuha Ng dalawang bagong patrol box Sa tulo ng bansang Australia Upang mapalakas ang kakayahan Sa maritime Ang Philippine Coast Guard ay kukuha Ng dalawang Guardian Class patrol box Sa isang Australian ship builder Ang Ostal Ang akbang na ito ay bahagi ng kasalukuyang Philippine Coast Guard Modernization Pusibling dito gagawin sa Balamban, Cebu Ang magiging dalawang ang bagong barko ng Philippine Coast Guard. Ito rin ang ginagamit ng gobyerno ng Australia bilang parte ng kanilang Pacific Maritime Security. Kung inyong maalala, sinabi mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang paglaan ng mahigit 10 bilyong peso para sa tatlong bagong malalaking patrol vessel na gagawin rin ng Ustal. Ito ay hiwalay pa sa dalawang Guardian Class Patrol Boats na kukunin ng Philippine Coast Guard. United Kingdom at Amerika hindi na nagpatumpik-tumpik ha? Agad na ipinatawag ang Chinese ambassador at nagdeklara ng sanksyon laban sa Chinese company at dalawang Chinese nationals matapos nitong malaman na may kinalaman ito sa pagsagawa ng cyber attack sa milyong-milyong mga US at UK citizens, mga mambabatas, mga eksperto, mga mamahayag, maging defense contractor, mga government officials na kilalang mga kritiko ng China nang magsagawa ng investigasyon ng Amerika at United Kingdom. Kanilang nalaman na ang mga malisyosong cyber activity ay kanilang nadis kubre na ito ay konektado sa gobyerno ng China. Isa sa mga kumpanya ng China ay ginagamit ng Chinese Ministry of State Security na nagsisilbing cover-up sa napakaraming malicious cyber operation. Ito ay ginagawa ng China ay upang patahimikin ang mga kritiko ng China, gambalain ang institusyon ng gobyerno at ang pagnakaw ng mga impormasyon tungkol sa mga sensitibo trade secrets. Itong lunes lang, sinubukan din ng mga hackers na gambalain ang electoral process sa UK kung saan ikinagalit ng UK kay Deputy Prime Minister dahil sinubukan ng China na sirain ang isang demokratikong paraan ng pagbili ng mga leader sa bansang United Kingdom. Aktual na video, panoorin! Attacks on our democracy are unacceptable. Yet that is what organizations backed by China have done. Today, we are publicly calling them out. And we've taken action. We've summoned the Chinese ambassador and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes, on the individuals and the group responsible. 
Such action from China will not be tolerated. We will always seek to defend ourselves from those that threaten our values and our democracy. And we encourage other countries to do the same. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for two malicious cyber campaigns targeting both our democratic institutions and parliamentarians. First, the compromise of the United Kingdom Electoral Commission between 2021 and 2022, which was announced last summer. And second, attempted reconnaissance activity against UK parliamentary accounts in a separate campaign in 2021. Later today, a number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity and to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Mr Speaker, you and parliamentary security have already been briefed on this activity. We want now to be as open as possible with the House and with the British public, because part of our defence is calling out this. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng One Expert isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa One Expert website at tingnan ng One X Games. Under the One X Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Kaya makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method ganun din sa pag-withdraw ng inyong pera Sa ibang balita naman, marami sa mga Pilipino ang nagpasalamat sa ipinakitang suporta at pagkampi ng India sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea ang pahayag ng India I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. Ay tumatak sa ating mga Pilipino na hindi lamang Amerika ang siyang naniniwala kundi maging ang India ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Agad namang nag-react ang China. Hindi nagustuhan ng China ang ipinakitang pagkilala ng India sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng China na walang epekto kahit magsama pa ang India at Amerika. Pero ang totoo, ito ang ikinakatakot ng People's Republic of China ang magsama-sama ang mga bansang merong paninipin wala sa bukas at malayang Indo-Pacific. Ipinakita naman ng Indian Navy sa kanilang social media ang pag-deploy at sabay-sabay na paglayag ng kanilang walong submarine. Isang pambihirang lakas at pagkakataon na inihayag ng isang bansa ang ganitong puwersa. Hindi lamang Pilipinas ang gustong agawan ng China ng mga teritoryo maging ang India ay kasalukuyang mahigpit na binabantayan ang kanilang mga hangganan dahil ito ay gusto ring kunin at sakupin ng China. Laban Pinas